denne videoen skal vi se litt nærmere på sannsynlighet og spillkort. For ordens skyld antar vi at kortstokken vår ikke inneholder jokere. Vi kunne tatt for oss de samme problemene med jokeren også. Vi ville bare fått litt annerledes tall. Først la oss se hvor mange kort vi har i en standard kortstokk. Vi har fire suits, eller farger som vi kaller det på norsk, og disse er spar, ruter, kløver og hjerter. Fire farger altså, og i hver av disse finner vi 13 forskjellige kort. Hver farge har 13 rangerte kort. Vi har S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og så har vi knekt, konge og dame. 13 kort altså. Og i hver farge kan vi altså få et hvilket som helst av disse. Og hver av disse kan være i en hvilken som helst av disse fire fargene. Vi har ruterknekt, kløverknekt, sparknekt og hjerterknekt. Vi kan multiplisere eller rett og slett telle kortene i en kortstokk uten jokere. Men multiplisere vi ser vi at vi har fire farger multiplisert med 13 forskjellige typer kort. Altså i en vanlig kortstokk finner vi 52 kort. Eller vi kan si det på en annen måte. Vi har 13 typer kort, og hver av dem kommer i fire forskjellige farger, 13 ganger 4, og vi får 52 kort. Med det unna gjort, la oss se på sannsynligheter for noen forskjellige hendelser. Vi stokker kortene så bra som overhodet mulig, og så trekker vi et kort helt vilkårlig. Og det vi spør oss nå er hvor stor er sannsynligheten for at vi trekker en knekt. Vel, først må vi se på det totale antallet like sannsynlige utfall. Vi kunne jo valgt dette hvilket som helst av de 52 kortene, og da er det 52 muligheter for at vi trekker det kortet. Og hvor mange av disse 52 mulighetene er knekter? Som sagt, vi har sparknekt, ruterknekt, kløverknekt og hjerterknekt. Altså fire knekter i denne kortstokken. Da har vi 4 av 52, begge er delelige med 4. 4 delt på 4 er 1, og 52 delt på 4 er 13. Ok, greit. Da legger vi knekten tilbake i kortstokken og begynner på nytt. Så igjen altså, her har vi 52 kort. Hva er sannsynligheten for at vi trekker hjerter? Hva er sannsynligheten for at vi vilkårlig trekker et kort og det viser seg å være hjerter? Igjen, 52 mulige kort å velge mellom. Vi opererer med 52 like sannsynlige utfall. Og hvor mange av disse er hjerter? 13 av dem er hjerter. Hver farge har 13 kort. 13 hjerter, 13 ruter, 13 spar og 13 kløver. Altså, 13 av 52 kort er hjerter. Begge tall er delelige med 13. Det blir det samme som en firedel. 1 av 4 kort er hjerter eller vi har en firedel sjanse for å trekke et hjertekort når vi trekker et kort vilkårlig fra 52 godt stokkede kort. Vi øker innsatsen litt til, selv om det kanskje vil virke innlysende. Hva er sannsynligheten for at den knekten er hjerter? Vel, er du litt bekjent med kortspill, vet du at det bare er ett kort i hver kortstokk som både er hjerter og knekt. Bokstavlig talt, hjerterknekten. Så hva er altså sannsynligheten for at vi ville valgt akkurat det kortet? Vel, det er bare ett utfall som imøtekommer våre kriterier av 52 mulige utfall. Sjansen er altså en av 52 for at vi velger hjerterknekten, et kort som altså både er hjerter og knekt. Og vi øker innsatsen enda litt til.
Ok, så nok en gang legger vi alle kortene tilbake i kortstokken og stokker dem, og vi velger nok et kort vilkårlig fra stokken. Hva er sannsynligheten for at det kortet blir en knekt eller hjerter? Kriteriet sier altså at det kan være hjerterknekt, sparknekt, ruterknekt, kløverknekt, eller det kan være hjerter dame eller hjerter to, så hva er sannsynligheten for dette? Dette blir med en gang litt mer interessant siden, ja, vi vet jo at det er 52 kort i kortstokken, men hvor mange av disse mulighetene i møte kommer vårt kriterium, altså at kortet vi trekker skal være enten hjerter eller en knekt. La oss tegne et venn-diagram for å forstå dette litt bedre. Høres kanskje fancy ut, men det er ikke noe fancy ut å gå her. Forestill deg at dette rektanglet forestiller alle mulige utfall. Dette har et areal på 52 som representerer 52 mulige utfall. Dette er altså 52 mulige utfall. Men hvor mange av disse ville være knekter? Vi kan tegne en sirkel her som anslagsvis fremstiller sannsynligheten for at utfallet blir en knekt. Det skulle være omtrent 1 13 del eller 4 52 deler av dette arealet. Tegner det på denne måten. Dette her er altså sannsynligheten for at vi trekker en knekt. 4. 4 av 52. fire femtito deler eller en tretten del. Og videre, hva er sannsynligheten for å trekke hjerter? Vel, vi tegner en sirkel til. Tretten, tretten av disse femtito kortene er hjerter. Og ett av disse kortene er både hjerter og knekt. Så da overlapper disse to hverandre, noe som blir klarere om et lite øyeblikk. Tretten kort er altså hjerter, og 13 er antallet hjerter kort. Skriver det på samme måten som vi skrev her, så blir det litt klarere. Fire er altså antallet knekter. Og denne overlappingen er antallet kort som både er knekt og hjerter. Tilfeller av disse 52 kortene som både er knekt og hjerter. Som befinner seg i begge disse settene her, både den grønne og den orange sirkelen. Så dette her gjør det i gult. Dette her er antallet kort som både er knekt og hjerter. Tegner en liten pil, begynner å bli litt rotet der, skulle gjort denne litt større. Antallet knekter og hjerter. Så hva er sannsynligheten for at vi trekker enten en knekt eller en hjerter? Vel, hvis vi tenker på det, innser vi jo at sannsynligheten er antallet begivenheter som tilfredsstiller våre kriterier delt på antallet mulige begivenheter. Og vi vet selvsagt at antallet mulige begivenheter er 52. Men hvor mange i møte kommer våre betingelser? Vel, hvis vi ser på sirklene våre, den grønne sirkelen forteller oss antallet tilfeller av knekter, og den orange sirkelen antallet tilfeller av hjerter. Kanskje det første du tenker er, kan vi ikke bare legge sammen den grønne og den orange sirkelen? Men da vil vi faktisk ta til dobbelt. For hva skjer om vi legger sammen 4 og 13? Hva innebærer egentlig det? Vel, det er fire knekter og tretten hjerterkort. Men da vil vi ta til hjerterknekten to ganger. Hjerterknekten er å finne både her og der. Så da vil vi ta til den to ganger, selv om det selvsagt kun er ett kort. Og da er vi nødt til å trekke fra der de sammenfaller. Vi må trekke fra objektet som er både hjerter og knekt. Vi må trekke fra 1. En annen måte å si det på. Vi må regne med hele dette arealet. Hele dette området. Zoomer inn litt. 
Så hvis vi har en cirkel där og en annen cirkel som overlapper den første, så vil vi finna det totale arealet for begge cirklarna kombinert. I en cirkel där och du kunde lagt till detta areal till areal av den andra cirkeln. Men gör du det, vill du finna ut att vi regner med detta areal två gånger. Så för att tälla detta areal kun en gång må det dras fra summen av arealen. Låt oss si att detta areal här är A och detta här är B, mens område hvor de overlapper varandra är C. Da blir den korrekte beregningen av de sammenlagte områdene A plus B minus C. Samme som her nede. Vi regner med alle knektene som inkluderer hjerteknekten, og vi regner med alle hjertekortene som også inkluderer hjerteknekten. Og da har vi regnet med hjerteknekten to ganger. Og da må vi subtrahere 1. Altså 4 plus 13 minus 1. Eller altså 16 52 deler. Begge er delelige med 4. Och då blir det det samma som 16 delt på 4 är 4. 52 delt på 4 är 13. Och då har vi en 4/13 del chans för att vi villkorligt drar en knekt eller en hjärter.